שלום. אני מיכל ישצ'ינסקי ואני שמחה להציג לכם את הפרויקט עליו עבדתי בשנה האחרונה, קובי. קובי הוא זרוע רובוטית מסוג קובוט, קולבורטיב רובוט. המילה קובוט מתארת רובוט שעובד בצמוד ובשיתוף פעולה עם בני אדם ולמעשה תלוי בהם להשלמת המשימה. הפרויקט עוסק בעיצוב אינטראקציה, עיצוב הקשר בין אדם לבין מערכת טכנולוגית לאורך ציר זמן. נראה את קובי בסביבה הטבעית שלו, מתעורר בבוקר. בסביבת העבודה המשותפת לקובים ולעובד שאחראי עליהם. קובי הוא חפץ חי. מה זה חפץ חי? בחודש אוקטובר האלגוריתם של יוטיוב זיהה סרטון של קרב רובוטים כהתעללות בבעלי חיים והוריד אותו מהאתר. חפץ חי נע על הסקאלה בין סמארטפון לרמקולים AI לרובוט ואפילו לשואב אבק רובוטי. זה חפץ שמגיב אלינו באופן משמעותי ולכן ההגדרה שלו היא סובייקטיבית. באותו אופן ההגדרה של רובוט היא סובייקטיבית, זאת הגדרה תרבותית. העתיד שלנו יהיה רווי בחפצים חכמים והמשמעות של הטכנולוגיה בחיינו תלך ותגדל. שיתופי פעולה בין אנשים לבין רובוטים יהפכו להיות דבר שבשגרה ויבטאו הרחבה של האנושות ושל האנושיות. המוזיקה ששמענו בכניסה לכיתה הולחנה במשותף על ידי אדם ומחשב, אדם ומכונה, ואולי גם לזה אפשר לקרוא אדם ורובוט. לצערי, מעצבים כיום אינם מספיק מעורבים בתהליכי פיתוח של חפצים חיים וזה ניכר בתוצאות. לדוגמה אנחנו רואים מיליוני בתי אב בארצות הברית בהם יש ילדים שגדלים עם הום אסיסטנט, רמקול עם בינה מלאכותית. הילדים האלה לומדים לדבר רק בלשון ציווי, כלומר המעצבים שהיו שם לא חשבו על ההשפעות על כל המשתמשים, אם בכלל היו שם מעצבים כשהחליטו איך פונים לאישות הזאת, איך מבקשים ממנה משהו, איך בכלל מושכים את תשומת הלב של האובייקט החי הזה. בקיץ האחרון ראינו הפגנות של עובדי אמזון מסביב לעולם בנושא לא רוצים לעבוד עם רובוטים. אמזון זאת החברה המובילה בעולם בשילוב קובוטים. היא מפתחת ומתכננת את הקובוטים שלה בעצמה ומשקיעה סכומי עתק בהכשרת אנשים לעבוד איתם. הם עושים את זה מתוך ההבנה שאנשים ורובוטים יחד יכולים להגיע לתוצאות יותר טובות ממה שכל אחת מהקבוצות האלה יכולה להגיע בנפרד. והנה גם הם עושים משהו לא נכון. הדוגמה הזאת הולכת יד ביד עם פחד אינהרנטי ורתיעה מרובוטים. בשנת 2019 השאלה Will a robot take my job הייתה אחת השאלות הנשאלות ביותר בגוגל. הדברים האלה, ההפגנות והחשש משילוב רובוטים בסביבת העבודה גרמו לי לבחור לעסוק בתקשורת בין אנשים לרובוטים בסביבה תעשייתית. הסביבה התעשייתית בה כבר קיימים רובוטים לא מעט שנים מהווה עבורי פלטפורמה להציג את תפיסת העולם שלי לאיך צריכות להיראות מערכות יחסים בינינו ובין רובוטים. יש כיום בעולם מחסור גדול בכוח אדם במפעלים. הזדמנויות התעסוקה רבות, ואנשים לא רוצים לעבוד בעבודות פיזיות ורפטטיביות. גם לא עכשיו בתקופת הקורונה בה מספר דורשי העבודה גבוה. כאן נכנסים שוב הקובוטים, הם מגשרים על החסך בכוח אדם, ויש להם פוטנציאל למשוך אוכלוסיית עובדים חדשה. אנשים שרוצים לעבוד בסביבה טכנולוגית. הקובוטים הם גנרים, היישומים הנפוצים שלהם זה הרכבה ואריזה. בסופו של דבר מה שהם עושים זה פיק אנד פלייס, מוטה משימה באמצעות גריפר מתחלף. לשילוב של קובוטים יתרונות רבים עבור העובדים, הם לוקחים על עצמם את המשימות הלא ארגונומיות והרפטטיביות, והעובדים הופכים להיות משלימי משימה. הם מפקחים על הקובוטים ומבצעים את הקצוות של המשימה שהקובוטים לא נותנים להם מענה. הקובוטים הם אדפטיביים, רמת הבטיחות שלהם גבוהה והם לא צריכים להיות מגודרים. בעצם הם נועדו לעבוד שכם אל שכם עם אנשים ועוצרים ברגע שהם פוגעים במשהו. יחד עם זה לקובוטים יש גם חיסרון, ירידה באינטראקציה אנושית לאורך שעות העבודה. כלי התקשורת של העובדים עם הקובוטים מוגבלים מאוד וזה מתבטא בחוסר יכולת של העובדים להבין את הכוונות של הקובוט. בווידאו אנחנו רואים את סימה, עובדת שפגשתי באחד המפעלים בהם סיירתי. היא סיפרה לי שהיא לא מחבבת את הקובוטים, היא מעדיפה להתרחק מהם. היא מרגישה שהיא עובדת אצלם ולא הם אצלה, ובכלל שלמפעל אכפת מהקובוטים יותר ממה שאכפת לו מהעובדים. 
את התחושות הקשות האלה שסימה מגיעה איתן כל בוקר לעבודה, אני רוצה לשנות. כשהקובוט לא מעוצב באופן ששם את המשתמש במרכז, וכשתהליכי השילוב של הקובוט במפעל לא נעשים כראוי, העובדים מפתחים עוינות כלפי הקובוט. בתמונה אנחנו רואים מפעל בארצות הברית שמחזיק במחלקה אחת עשרה קובוטים. בשביל להבחין ביניהם ולעודד אכפתיות של העובדים כלפיהם, כל קובוט קיבל שם ותמונה של אחד מנשיאי ארצות הברית. את המסקנות והידע שצברתי במהלך המחקר יישמתי בפרויקט. בראש ובראשונה הצבתי את האינטראקציה הרצויה בין העובד לקובי. התבססתי על רובוט קיים והצבתי אותו מחדש בשביל ליצור את התקשורת הנכונה והטובה. התייחסתי לעיצוב כולו ככלי תקשורת. הרכיבים שהוספתי להנדסה הקיימת, העיצוב של הקליפות ואפילו החלטות על חלוקה צבעונית, כולן שאבו מהתקשורת אותה רציתי לייצר. קליפות הפלסטיק של הקובי מיוצרות בגוון דומה לצבע המדים של העובדים באותו מפעל, כי קובי הוא עובד מסוג אחר. בחלקים שלא מכילים מנועים רציתי לשבור את הגליליות ולייצר גיאומטריה פשוטה וצורות שמרגישות נגישות ולא מאיימות. חשפתי את הברגים בשביל לאפשר לעובד להבין את הקובי כמה שיותר. הוא רובוט, הוא לא אדם, ויש לו ברגים והם נגישים לנו לפירוק. בחרתי להוסיף כפתור עצירת חירום. בשביל לאפשר לעובד להבין את הקובי, בשביל לחזק אצל העובד תחושה של שליטה, שמונעת רתיעה או פחד. הצבתי כלי הבעה בשביל לאפשר לעובד להבין איך לתקשר עם הקובי. באזור הראש מיקמתי תאורת איתות והבעה ומצלמות, היי קובי. בסמוך לבסיס מיקמתי מסך בקרה ניתן לכוונון. השם של כל קובי ניתן על ידי עובדי המפעל, בשביל להבהיר שגם להם יש חלק בו ואחריות עליו. השם הוצג על גבי הקובי באמצעות מדבקה. אז במפעל עובדים קובים בשם אה, ג'ימי, ג'וני, רחל וציפורה, לפי מה שבחרו העובדים. מה שאני קוראת לו ראש זה בעצם הרכיב המשמעותי ביותר בתפיסה שלנו של יצור חי ובתחושה שאנחנו יודעים לקרוא את מי שעומד מולנו. לאורך התהליך השקעתי הרבה זמן בפיתוח הצורני של הראש, הבנתי שניואנסים פה הם מאוד חשובים בגלל שרציתי ליצור אישות רובוטית שלא שואבת באופן מובהק מחיה או מחפץ מוכרים, אבל כן מובנת לנו באופן אינטואיטיבי. אז מה זה המפעל העתידי הזה בתוכו הצבתי? הרי כבר היום יש קובוטים במפעלים, והצפי הוא ככל שהם ישתלבו יותר, יהיו כמה קובוטים שיעבדו במקביל, ועובד שמפקח עליהם ואחראי על תקינות הפעילות. זה מייקל העובד שמלווה אותנו היום לטובת ההדגמה. אז חוץ ממייקל, מי האנשים שעובדים במפעלים האלה? מי המשתמשים שלי? העובדים הקיימים מיוצגים על ידי יוסף, הם מעל גיל 40, רבים מהם קרובים לגיל פנסיה. המוטיבציה העיקרית שלהם היא פרנסה, ובעיניי בשביל שהם ישתפו פעולה עם הקובי ברצון, הוא צריך להיתפס כנגיש ולא מאיים. העובדים החדשים מיוצגים על ידי מריה, הם בעצם בני דור ה-Z שהופכים בשנים הקרובות להיות כוח עבודה משמעותי במשק, ואני רוצה שהעבודה במפעל תהיה אטרקטיבית עבורם. זאת אוכלוסייה שמתאפיינת בנכונות לאתגרים ורצון להתפתחות אישית. שאלתי את עצמי איזה מסרים העובד והקובי מעבירים אחד לשני. ומה אני רוצה שאנשים ירגישו כלפי הקובי? אני רוצה שאנשים ירגישו אמפתיה כלפי הקובי, שתהיה להם אכפתיות כלפיו, שהם ירגישו שניתן לסמוך עליו. יצרתי מיפוי של מהלך יום העבודה והמשימות המשותפות שהעובד והקובי מבצעים יחד. לזה הוספתי מידה מסוימת של צרכים רגשיים של העובד, שאני חושבת שגם יש לי יכולת לתת להם מענה מסוים. אז המסרים שעוברים כוללים גם מסרים פונקציונליים, כמו תתחיל לעבוד ותפסיק לעבוד, וגם מסרים בעלי פונקציה רגשית, כמו להגיד שלום בתחילת משמרת, או להגיד תודה על עזרה שניתנה. אני רוצה שסימה תרגיש בנוח לעבוד עם הקובוטים במקום העבודה שלה, שהיא תרגיש שיש לה כלים לתקשר איתם בתור עובדים מסוג אחר. אז התקשורת עם הקובים מתבצעת באמצעות מחוות ידיים. בחרתי בתקשורת באמצעות מחוות בגלל שהיא יושבת על התפר בין האנושי לרובוטי. אנחנו רגילים להשתמש במחוות כתקשורת משלימה. חיפשתי משהו שונה מתקשורת באמצעות אה, מחשב או כפתורים שמחזירים את קובי למקום של מכונה. תקשורת באמצעות דיבור היא בעיניי אנושית מדי. לכן הלכתי וחקרתי מקומות בהם יש תקשורת באמצעות מחוות, כמו גם תקשורת עם כלבים, החפנת רכב או שפת סימנים. ערכתי ניסוי בשביל להבין אם יש קונצנזוס בנוגע לאיזה מחוות מייצגות אילו מסרים ביחס למסרים שאני הגדרתי. המסקנה היא שבנוגע ל... חלק מהמסרים יש קונצנזוס ובנוגע למסרים אחרים אין אינטואיציה ברורה. <laughs> הקובי מתקשר עם העובד באמצעות תאורה ותנועה. הסביבה היא סביבה רועשת ולכן חיוויים ויזואליים הולמים את הסיטואציה. 
צבעי התאורה בהם בחרתי מקבילים לאלמנט מוכר מרצפת הייצור רמזור תעשייתי. תאורה ירוקה בזמן עבודה, תאורה כתומה בזמן המתנה ותאורה אדומה בזמן תקלה. נראה את מייקל מדליק את הקובי בשם ג'ימי באמצעות הכפתורים שמדליקים את המכונות בפס הייצור. ג'ימי מתעורר ופונה לכיוון של מייקל בשביל לקבל הנחיה. מייקל מסמן לו תתחיל לעבוד באמצעות המחווה המתאימה. קובי מסמן קלטתי, קובי בשם ג'ימי, וניגש לעבוד. הוא מאותת לכיוון אליו הוא עומד לנוע. הכוונה היא שהעובד לא יצטרך לחשוב על החיווי הזה ולפרש אותו, אלא שהוא יהיה אינטואיטיבי. כמו שאנחנו לא מפענחים באופן מודע שפת גוף של אדם שהולך מולנו ברחוב, אבל עדיין ברור לנו מיד לאן הוא עומד לפנות. האיתות מתבצע באמצעות דגשי תאורה לימין ולשמאל, אלה הכיוונים בהם מתבצעת עיקר התנועה הלא צפויה. והאיתות מקדים את התנועה בשביל שניתן יהיה לצפות אותה. את הקריאות של התנועה משלימה תאורה במפרקים. הדגשה ויזואלית של איזה מפרקים זזים עכשיו מסייעת להבין את התנועה שמתרחשת ושעתידה להתרחש. משרי הבעה נוספים עוברים באמצעות טבעת התאורה שנמצאת באזור הראש. העובד נוסע עליו משדר בשביל לאפשר לקובי לדעת איפה הוא נמצא כשהוא בקרבתו. ככה כשהקובי רוצה לקבל ממנו מידע או להעביר לו איזשהו מסר הוא יודע לאיזה כיוון לפנות. נסיעת משדר על ידי העובד זה פתרון נפוץ במחסנים שעובדים בהם קובוטים ניידים בשביל לאפשר לקובוטים לדעת איפה יש אנשים סביבם וככה להעלות את רמת הבטיחות. בקובוטים לא ניידים כמו הקובי שלי זה לא נחוץ לטובת בטיחות אבל לקחתי את הפתרון הקיים הזה ויישמתי אותו לטובת אינטראקציה. העובד מקבל את המשדר מהמפעל והוא יכול להיות משולב בכרטיס העובד בצמיד נתלה על חגורה או כחלק מפריט לבוש. בשעה ארבע מתקיימות במפעל שלנו חילופי משמרות. ליאם העייף הולך הביתה ומייקל הרענן מגיע להחליף אותו ואומר שלום לכל הקובים. הם עוצרים את העבודה ומסתכלים עליו. מביעים שהם שמחים לראות אותו, אומרים לו שלום וחוזרים לעבוד. אז בעצם ראינו שהמסר של הגעתי לעבוד איתך עובר באמצעות 1. מגע במשטח המגע שנמצא מתחת למדבקת השם, 2. כניסה של המשדר שעל העובד לטווח הקליטה של הקומי. שוב על המסר, שבין, על, ה, על התפר שבין האנושי לרובוטי, יש מקומות בהם מחווה לא מתאימה. למשל כשהקובי באמצע העבודה ואני רוצה למשוך את תשומת הלב שלו שיפסיק לעבוד כי אני רוצה אה, לתת לו משימה אחרת או כי אני יוצאת להפסקת צהריים או רוצה להגיד לו שלום, אני לא אדחף מול הפנים שלו ואסמן מחווה כמו שלא הייתי עושה את זה לאדם אחר. מה שכן הייתי עושה, הייתי טופחת על השכם, נוגעת בגב או בזרוע בשביל למשוך תשומת לב. וגם כאן משיכת תשומת הלב מתרחשת באמצעות מגע. יש דרכים אחרות בהן הקובי יכול לדעת שהעובד הגיע למשמרת, אבל רציתי ליצור רגע שמייחד את מערכת היחסים הזאת ומקנה לה עוד רובד. בהתייחס לזה שיש שם מכוניות שפותחים באמצעות ליטוף של הידית, אני חושבת שזה ניואנס ראוי ומתאים. הצגת שם העובד על גבי מסך הבקרה, המטרה שלה זה ליצור תחושה של רואים אותי. תחושת אחריות ופוטנציאל לתחושת גאווה, אם הוא עשה טוב כולם ידעו שהוא עשה טוב. תהליך הזיהוי הזה, כפי שראינו אותו בסרטון, נמשך 11 שניות בהן הקובי לא עובד. בתמורה ל-11 השניות האלה, אני נותנת למפעל שני דיבידנדים. אחד, זה לדעת איזה עובד עבד עם איזה קובוט מתי. במהלך המחקר והמפגשים עם מנהלי מפעלים, לא פעם שמעתי את המשפט, אני רוצה לדעת כל חלק באיזה מכונה הוא עבר ובידיים של איזה עובד. מפעלים היום רוצים כמה שיותר מידע בשביל לבצע בקרה וייעול של תהליכים, ואני מאפשרת להם לקבל את המידע הזה מהעובדים ברצון. הדיבידנד השני זה עובד מרוצה מהעבודה שלו, מרוצה מהקובי עליו הוא אחראי וכתוצאה מכך דואג לו בצורה יותר טובה. כלומר אני מבטיחה למנהל את המפעל שאני לוקחת לזמן של סייקל ובתמורה היא מקבלת בסוף תפוקה יותר גבוהה. אנחנו כבר לתוך המשמרת והקובי מרכיב עוד חלק. הוא מניח אותו בארגז ורואה שהארגז מלא.
הוא פונה לכיוון מייקל ומנופף לעברו, הוא רוצה למשוך את תשומת הלב שלו. בעצם הוא קורא לו לבוא. כשמייקל מתקרב, הקובי נרגע. מייקל מחליף את הארגז המלא בארגז ריק. ומסמן לקובי להמשיך לעבוד. הקובי הבין את המסר, והוא מסמן לו תודה, סוג של I see you. אני רוצה לדבר על מצב נוסף, וזה מצב המתנה. המצב הזה מתרחש כשהקובי מחכה להנחיה מהעובד ולא מקבל אותה הרבה זמן. אז הוא נושם, מחכה, קצת משועמם, וממתין. כשעובד מתקרב אליו, הוא שמח לקראתו, ואם לא מקבל יחס, הוא חוזר להמתין. מה זה אומר, הקובי שמח לראות אותו? למה אני בכלל משתמשת במילים כאלה בשביל לתאר חפץ? למה אני רוצה שירגישו שהקובי חי גם כשהוא במצב המתנה? ולמה בכלל רובוטים צריכים להרגיש? חשוב לי להיות מאוד כנה במקום הזה. קובי, אל תקשיב רגע. הקובוט לא באמת מרגיש, הוא לא באמת חושב, והוא לא באמת עצוב או שמח לראות אותי. הוא מרגיש רק לטובת המשתמש. כמו שמוצר אחר, למשל נעליים, לא מרגישות כלום, אבל גורמות לנו להרגיש טוב. אני מרגישה ברת מזל שאני יכולה להביע את דעתי על העתיד ושאני נמצאת במקום להשפיע עליו. כל מעצב חייב להיות במקומות האלה ולהשפיע על החפצים החכמים שהמוח שלנו תופס כיצורים חיים. ואני רוצה לשאול אתכם, מה הלאה? איך לדעתכם יכולים לראות שיתופי פעולה בינינו לבין רובוטים אם תהיה לנו שפה משותפת? ואיך לדעתכם יכול להיראות העתיד? אני אסיים בציטוט של אידרי סנדו. לחשוב על ההווה זה בעצם לחשוב על העבר, בגלל זה אני חושבת על העתיד. אני רוצה להודות להרבה מאוד אנשים שהקדישו לי זמן לאורך הדרך לטובת היכרות ולמידת התחום. אני מודה לרונה וגלינה, מנחות הסמינר שלי, אני מודה לכם על תשומת הלב גם עכשיו וגם לאורך הדרך, ותודה רבה ללוקה שהיה מנחה מצוין עבורי. תודה.